Junto ao posto de turismo de Miranda do Douro, começou o passeio pedestre entre Miranda do Douro e o santuário de Nossa Senhora do Naso. Bom, no fundo foi mais um passeio do, ao Naso, não é? já é tradição neste dia, por isso uma semana antes, uh, dar início às atividades e às festividades do Naso. Uh, esta caminhada foi de facto importante, foram cerca de 17 km que percorremos com cerca de 150 pessoas, o que para nós foi ótimo, no fundo uh, faz uh, valor, digamos, da, da, da importância do Naso, do valor que nós damos ao Naso e também das pessoas que vieram hoje ao passeio e que para nós também nos apraz termos patrocinado, no fundo, e acompanhado todas as pessoas que uh, quiseram uh, fazer connosco este passeio a este santuário, que é um santuário não só de Miranda, mas também todo o Planalto Mirandês, que alberga também os, os conselhos limítrofes e que também temos aqui gente da vizinha Espanha, que também veio aqui hoje fazer o passeio e por nós é também muito, muito agradável ver a cada vez mais juventude a participar neste tipo de, de eventos. Estamos a pensar e estamos a fazer é, no fundo, durante todos os meses, termos em diferentes locais, termos um passeio organizado, ou pela Junta de Freguesia, ou pela Câmara Municipal, ou pelas associações, termos essa possibilidade também de oferecer, digamos, um novo produto desportivo, que é os trekkings e os passeios pedestres em toda a região do Parque do Douro Internacional, que para nós é um, ótimo, é um ótimo e é uma forma também de cativar mais gente, mais turistas e mais desportistas para o nosso território. Todas as caminhadas foram organizadas aqui pelo Conselho do Distrito de Bragança, para mim têm sido muito importantes e fundamentais. Uma das que eu gostei também imenso foi a caminhada realmente dos Igreja Sendim, que foi espetacular, foi com a, a, pela linha do comboio, mas uma das caminhadas mais importantes para mim é precisamente esta, de todos os anos, que é de Miranda do Douro ao Naso, à Nossa Senhora do Naso, que, que, que este percurso é lindíssimo, pertíssimo e, além de mais, criarmos aqui uma amizade, uma relação de, de convívio com as pessoas. É, isto, esta caminhada é para todas as idades, as pessoas com 80, 90, 100 anos, porque os, os variantes de percursos, os diferentes percursos que há de Miranda para o Naso, é, são acessíveis, os caminhos bem limpos, são feitos os percursos com, com, uma, com uma forma uh, divertida, interessante e o ar que a gente respira puro, o ar uh, com poluição zero, é, é muito bom. Eu quando era miúdo, pronto, fui sempre aventureiro, gostei sempre do monte, montanha, agricultura uh, e então uh, lembro-me, estou agora a recordar também na ordem dos 15 anos, 16 que eu frequentava aqui esta, estas montanhas porque acompanhava um, um amigo meu que vinha buscar vitelos aqui às aldeias a 20 e 30 km de burro. O percurso é bom, é, é agradável, isto pronto transpira, transpira inspirações da, da montanha, é, é bom, é saudável respirar este ar do monte, apanhar este fresco daqui da, 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 da erva, da, da, das ribeiras que, que agora estão um pouco secas, fontes, visitar as fontes, que é uma das coisas principais que realmente deviam dar a preço, portanto, limpar as fontes, fazê-las conservar, isso é bonito, é bonito, seria útil mesmo para, para, para o Conselho, o Conselho de Miranda, é, é bom. O passeio pedestre entre Miranda do Douro e o Santuário de Nossa Senhora do Naso é já uma longa tradição, que mais de um ano se cumpriu.